Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Hoje é domingo e tem uma crônica bem legal que eu selecionei aqui para nós. Dessa vez será desse livro aqui, Crônicas para Ler em Qualquer Lugar. Eu comprei esse livro há uns dois anos, é, num evento que teve aqui na minha cidade, Tarrafa Literária, que esse ano, por causa do Covid, é claro que não vai ter. É um evento muito bacana, onde vão alguns escritores, você pode assistir algumas palestras e, é claro, adquirir alguns livros, tá? Eu fiz, na época, eu fiz um vídeo aqui. Não sei se ainda tá no ar, depois eu vou dar uma olhada. Se eu achar, eu coloco aqui embaixo para quem quiser conferir, tá bom? É uma crônica do... Aqui são três escritores. Tem o Gregório do Vivier, a Maria Ribeiro e o Chico Sá. A crônica que eu escolhi é do Gregório, tá? Do Vivier. Esperem só um pouquinho, já já vou ler. Bom, pessoal, essa crônica eu quis ler porque tem muito a ver com a situação, mais uma vez, só que agora é, uma, é algo engraçado, porque todo mundo, de repente, teve que aprender a se comunicar via internet, né? Porque todo mundo já andava com internet, mas eu digo, até trabalhar, né? Então, é, no meu caso, como oficial de justiça, eu estou citando as empresas e as pessoas via e-mail. Eu nunca na minha vida imaginei que isso pudesse acontecer, mas está acontecendo, tá? e outras coisinhas mais, não é mesmo? Então, cada um se vira como pode. E também pelo fato, é, eu, eu até fiquei sabendo, os meus filhos que falaram um novo termo que tem agora, né, de digital influencer, é, eles me chamaram disso. <risos> eu falei, Hã? é por causa do canal, né, gente? E também porque há pouco tempo, há cerca de um mês, mais ou menos, é, eu comecei a notar que o canal, graças a Deus, né, começou a, a deslanchar. Muita gente se inscrevendo e tal, muita gente nova comentando. Fiquei muito feliz, é claro. E aí eu comentei com os meus filhos, eles falaram... A minha filha, principalmente, ela deu uma pesquisada, porque ela é jornalista, como vocês sabem. E ela falou, mãe, parece que alguém comentou do seu canal no Twitter. Eu falei, hã? O que é Twitter? Eu não tinha. Foi, foi isso. E isso trouxe bastante gente para o seu canal. Eu falei, ah, que bacana. Aí fui lá e criei um Twitter para mim, sozinho, porque eu sou assim, né? Eu fuço tudo. Criei, para mim não, para o Livros da Tuca, né? E me apresentei lá. E aí foi outro bom, um monte de gente me achou. Eu estou muito feliz, eu estou com quase 600 seguidores no Twitter em menos de um mês de atividade, tá? Quem quiser conferir é arroba Livros Tuca. Porque eu tentei colocar livros da Tuca, não pôde, eu não sei porquê. É livros Tuca. Me segue lá também, tá? Vamos lá. É... O título é A gente não quer só comida, a gente quer postar e quer ganhar like. Não podia ser melhor o título? Viva a internet! Antigamente era preciso berrar, de preferência de cima de um montinho, aquilo que você queria tornar público. Se fosse um sermão, era preciso descolar uma montanha. Ainda assim, não se conseguia angariar muita gente. Jesus, por exemplo, foi o influencer mais popular da era pré-digital. E só conseguiu juntar 11 seguidores em vida. Parece que tinha um décimo segundo, mas deu unfollow. A internet operou uma revolução. Qualquer um consegue atingir o mundo inteiro. Quantos talentos desconhecidos vão surgir? Pensou-se. Quanta ciência, quanta poesia? Ledo engano. Desde que meu bebê nasceu, não consegui tempo para fazer cocô. Postou hoje de manhã a mãe de um recém-nascido. Sem tempo para nada. <risos> meu Deus. Embora não tenha conseguido tempo para fazer cocô, vale notar que ela conseguiu postar essa frase no Facebook. E em seguida, responder aos comentários, o que deixa muito claro quais são as prioridades da minha geração. Da nossa, né? Sim, faço parte dela. E minhas redes sociais não me deixam negar. Acabei de postar no Instagram um pedaço do meu sapato pisando um azulejo com a legenda, o chão que eu piso. O que eu quero dizer com essa estupidez? 
menor ideia. Mas acho que tem menos a ver com o que a gente quer dizer e mais com o que a gente quer sentir. Alguma coisa acontece no meu coração cada vez que eu recebo um like. Há quem chame essa coisa de dopamina, o hormônio da recompensa. Antes do advento do like, a gente recebia raras recompensas. Era preciso tirar uma nota 10, fazer um golaço, ganhar uma promoção. Enfim, era preciso fazer alguma coisa que prestasse. E eis que o demônio inventou o like. A dopamina ao alcance dos dedos. Basta um clique. Todo mundo virou junkie. O like é a nova heroína. Olha para o seu lado. Um pai posta que ama passar tempo com o filho enquanto o bebê torra o sol, desesperado. Um espectador posta que está amando ver o show de rock que ele não vê. Um insone posta que não está conseguindo dormir sem perceber que não dá para postar e dormir ao mesmo tempo. Não importa, entre dormir e colher like, ele prefere o like. Tudo, Simba, tudo o que o sol toca. A comida, o drink, o cachorro, o filho, o chão, o teto. Tudo passou a ser visto como fonte indireta de dopamina. Nesses momentos, é bom lembrar da frase do cacique Seattle. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que não dava para comer like. <risos> Gente, essa crônica foi publicada na Folha de São Paulo em 20 de novembro de 2017. Eu simplesmente amei, eu achei que tá, quer dizer, três anos, nem três anos, dois anos e meio, né? Tá super atual, né, gente? Porque a coisa é bem por aí, né? Vamos combinar? Meu Deus do céu, tá todo mundo fissurado na internet, né? Sabe o que eu acho? A internet, o Facebook, o Instagram, o Twitter e, e, e o YouTube, é, é, é como se fosse companhia. Como as pessoas, nós estamos no mundo onde a maioria das pessoas está só, está morando sozinha. Então, de repente, tudo isso virou companhia, não é verdade? Parece que você está conversando com as pessoas. Eu aqui, eu me sinto conversando com vocês, dando dicas para vocês, sabe? E eu procuro fazer o melhor cada dia, eu fico tão feliz quando eu recebo elogios, tão feliz, porque tudo que eu faço é com muito amor, sabe? Eu pesquiso... Eu, eu procuro é, indicar só coisas boas, sabe? E eu espero que vocês gostem, né? E continuem comentando, continuem dando like, tá? Pra me deixar feliz. <risos> sabe qual a primeira coisa que eu faço quando eu acordo? Depois vocês colocam aqui nos comentários. Eu quero saber de vocês. Antigamente a gente acordava aí, né? Geralmente ia no banheiro, né? Antes de ir no banheiro, sabe o que eu faço? Eu pego o celular e vou olhar a quantidade de seguidores que eu tenho aqui no YouTube. Eu não tô brincando, hein? É sério. Todo dia eu faço isso. E é tão gostoso. Ah, é tão gostoso quando você vê que deu uma aumentadinha, né? De um dia para o outro, assim, durante a noite, porque eu sou aquelas pessoas que dormem cedo e acordam cedo, né? E como a, a, as pessoas ficam no, no YouTube, a maior parte fica à noite, então, para mim, é muito bom de manhã cedo ver os likes e ver os inscritos. Tá bom? Gente, um bom domingo para todos. Curtam a sua família, aproveitem, tá? Assistam muito, muitos filmes juntos, de preferência. Leiam muito, sabe? Procurem uh, ter cada, uh, guardar cada vez mais conhecimento e também incentivem seus filhos a ler, sabe? A viajar na leitura ou em, em documentários. Procurem uh, ter cada vez mais cultura porque o nosso país precisa, né? Nós estamos precisando de gente cada dia mais sábia. Obrigada a todos. Um beijo. Tchau!